Hello viewers, welcome to Magia's Chemistry Classes. In this presentation, we will discuss about PGTRB Chemistry 2024, Unit Number 4, Quantum Chemistry. Quantum Chemistry is a good topic, related to the theory part and also MCQs on the, in the presentation. We will discuss about it. First, we will discuss the topic, the old quantum theory that is inadequacy of classical mechanics, failure of the classical mechanics, success of quantum hypothesis explaining black body radiation. So first one, the every classical mechanics learn, quantum mechanics on the develop of the other black body radiation on the end of the explain one of the classical mechanics and the defect on the recovery in the video. First of all, the old quantum theory which explains how the classical laws were modified by Planck, Einstein, Rutherford, Bohr and other contributors to account the atomic phenomena. So then it comprises the development of quantum theory from its start at the very end of the 19th century until the beginning of 20th century. In adequacy of classical mechanics. Classical mechanics deals with the motion of the bodies. Otherwise, the macroscopic bodies under motion is explained well by the classical mechanics under the influence of forces or with the equilibrium of bodies when all forces are balanced. So, it is on the classical mechanics. Then, the classical mechanics is based on the Newton's three laws law of inertia, law of force, and law of action and the reaction. Classical mechanics explains correctly the motion of celestial bodies like planets, stars, that is, macroscopic bodies. And the microscopic terrestrial bodies moving with the non relativistic speed. This is explained under the classical mechanics. Inadequacy of the classical mechanics, it does not hold in the region of atomic dimensions, electron, proton, neutron. And it would not explain the absorbed spectra of the black body radiation. So, in the black body radiation, we will explain the spectra of spectra. It would not explain the absorbed variation of specific heat of metals and Gases. So, either name, other day inadequacy in a method. Now, to the number of questions are raised. Why does the classical mechanics fail to explain the black body spectrum? So, in the adapter, the one the explained one number is on the content of the number in a discussion. Classical mechanics wouldn't explain the black body spectrum because the model suggested the particles could vibrate at higher energies without any limit as the intensity increased. So, concept and I explain one. A perfect black body that absorbs all of the radiant energy that is incident on it. So, it is on the true or false and the assistant reason MC gives on the number of statements on the follow. And it is created by the scientist Ferry. It is a spherical black body which consists of double walled hollow sphere having a tiny hole through which radiant heat and candor. So, it is a good idea. Or chinna whole part on the radiation on the So it is a double walled hollow sphere. the spheres inside wall, the spheres inside wall is black and with lamp black. So the lamp black So in the other in the lamp black. Okay. So the black So they, it is called black body. Well, the outside is silver plated. So, where you look at the silver plated in the Maridako. The space between the two walls is evacuated to reduce the heat loss through the conduction and the conversion. So, in the other one, the evacuate panitin gang and that on the end the air mail in the Any radiation entering the sphere through the hole is reflected several times, that is 97% of it being absorbed by the lambda. This is the ray on the end of the so, the diagram of Pathrippinga is on the entry in the other over and up reflect agi. At the end of the 97 percentage on the within the black body it is absorbed. After a series of internal reflection, the radiation is almost fully absorbed. So, complete the end of the radiation absorbed. So, another black body is the material that absorbs all of the radiant energy that is incident on it. The probability of incident radiation escaping out is reduced by conical projection on the inside wall opposite. And the conical projection of the role 
அது எல்லாமே இன்சைட்லேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறத ஸோ உள்ளே வந்திருக்க ரேஸ் வந்து வெளியில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி எக்ஸ்பர்டாகுக்காக அந்த கோணிக்கல் ப்ரொஜெக்ஷனை வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதோடய ரோல் என்ன அப்படின்னா எஸ்கேப்பிங் அவுட் இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் எஸ்கேப்பிங் அவுட் இஸ் எஸ்கேப்பிங் அவுட் இஸ் ரிடியூஸ் பை த கோணிக்கல் ப்ரொஜெக்ஷன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பிளாக் பாடி இன்க்ரீசஸ் ஸோ உள்ளேயே ரிஃப்ளக்ஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆகிறதுனால இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் தென் இட் ஸ்டார்டட்ஸ் எமிட்டிங் ரேடியேஷன் ஃப்ரம் தி ஹோல் ஸோ அந்த ஹோல் வழியாகவே அந்த எமிட்டேஷன் வழியில் வந்துடும் ஸோ இது வந்து நமக்கு ஸ்பெக்ட்ரம் ஸோ அந்த எமிட்டிங் ரேடியேஷன் வந்து நமக்கு ஸ்பெக்ட்ரமாக இருக்கும் இந்த ரேடியேஷன் கண்டென்ட்ஸ் ஆல் த வேவ் லென்த் அண்ட் திஸ் இஸ் கால்டு பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்த் அதில் இருக்கும் ரேடியேஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டெம்பரேச்சர் ரைஸ்ட் நாட் அபவுட் த நேச்சர் ஆஃப் த பாடி ஸோ அது என்ன டெம்பரேச்சர் நம்ம ரைஸ் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து தான் இருக்கும் பட் இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் தி நேச்சர் ஆஃப் தி பாடி and it is thermal equilibrium with the environment so these are about the black body so black body la vandu incident radiation and the mari reflect aagudhu the conical projection oda role enna velila irukkudi silver polish surface inda ya inda edatha vandu vacuum ah chekkranga idellame idula vandu varakudiya the spectrum of different wavelength ipo and the radiation analyze pannalam or multiple choice questions poiralam a black body is an idealized object that absorbs and emits radiation at all wavelengths so your answer is c graphical representation so and the radiation la namakku vand different wavelength la namakku vand form agum so idha vand eppadi plot pandrom na wavelength x axis layum adutha vand y axis la power intensity abingiradha nam enna pandrom adutha so indha rendu indha graph nam plot panni paakumbodhu different temperature irukum 3000 kelvin temperature 4000 kelvin temperature 5000 kelvin and 6000 kelvin temperature indha mari different temperature la measure pandrom abadi pannum bodhu enna observation kedaikudhu appo pathina the intensity of the longer wavelength is low so intensity vandha inga pathina longer wavelength adhigamana wavelength irukkuradhukku vandha intensity kammi so inga 1 to 2 irukku adhe edhula pathina shorter wavelength ah irundha na wavelength vandu ungalku vandha shorter ah irundha intensity vandha perum namakku vandha ஹையாக என்ன பண்ணுது இருக்கு ஸோ இன்டென்சிட்டி அண்ட் வேவ் லென்த் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அண்ட் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் எ வேவ் ஹேஸ் மேக்சிமம் இன்டென்சிட்டி ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டென்சிட்டி வந்து மேக்சிமம் இருக்குது இதுதான் பீக் வேவ் லென்த் அப்படிங்கிறது கொடுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் இதில் வந்து ஃபோர் சிக்ஸ் தௌசண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீக்கில் வேவ் லென்த் லேண்ட் மேக்ஸ் இந்த இடத்துல வருது அடுத்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆகுது அதே இது வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு வரும்போது அந்த லேண்ட் ஆஃப் மேக்ஸோட வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சம்திங் வருது அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் போக போக அந்த லேண்ட் ஆஃப் மேக்ஸோட வேல்யூஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஃபார் எ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் வேவ் ஹாஸ் மேக்சிமம் இன்டென்சிட்டி அட் எ பர்டிகுலர் லேண்ட் ஆஃப் மேக்ஸ் திஸ் இஸ் கால்டு லேண்ட் ஆஃப் மேக்ஸ் பீக் வேவ் லென்த் அப்படிங்கிறது அடுத்த கான்செப்ட் என்னென்னா அஸ் அ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் பீக் வேவ் லென்த் வேல்யூ சிப்ஸ் டுவர்ட்ஸ் அ லெஃப்ட் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக பீக் வேவ் லென்த் இந்த இடத்துல வரக்கூடிய பீக் வேவ் லென்து இந்த டெம்பரேச்சருக்கு இங்கே ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக பீக் வேவ் லென்த் என்ன ஆகுது அப்படின்னா shifted towards left and the color of the black body changes accordingly so wavelength shift avarnala and the black body oda color vand changes aagum so idhula varakudi nariya laws vand irukku first vand pathina stevens la stevens la the total energy total energy abingiradhu the power density nam total energy ingrom the total energy emitted per unit area per second is proportional to the fourth power of the temperature of the body that is c is equal to a t power 4 a is the constant it is stevens law and the shift in peak wavelength is given by the vn displacement law the peak vand wavelength shift agudhe adu kudukkuradhukku vand that is lambda max is inversely proportional to temperature so idhu vand vn's displacement law stevens law the total energy is directly proportional to the fourth power of the temperature of the body stevens law lambda max is inversely proportional to temperature as the t value increases the peak wavelength decreases so this is the concept limitation of the vn's displacement law for higher wavelength this law good it explains higher wavelength enga varudha indha edathla indha side adhaavad indha right indha right hand side la varakudiya indha indha area la vn displacement law vandu enna pannala explain pannala so higher wavelength side la vandu vn displacement law good it explain that is the the maximum lambda max is inversely proportional to temperature and the concept explain when the higher wavelength side la varu okay when the temperature approaches zero temperature vand romba low a irundha then the peak wavelength will be infinite if when the temperature vand romba low a vandirukum appadina 
for example parunga temperature and peak wave length inversely proportional appo peak wave length vandu kammiya and 483 nanometer la vandu temperature pogumbodhu appo idoda temperature romba low va irundhuchuna appo 6000 illama temperature approach zero romba kammiya irundha 3000 la irundhu appadi kammiya poittundha peak wave length vandu enga pogum appdin paathinga na then peak length vandu infinite peak wave vandu infinite value so 724 அப்படியே போய் இந்த வேல்யூஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க வந்து இன்ஃபினிட் வேல்யூஸாக இருந்தாலும் திஸ் இஸ் கால்ட் அல்ட்ரா வயலட் கேட்டஸ்டோ ஸோ இந்த ஏரியாவில் தான் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல ஸோ அல்ட்ரா வயலட் கேட்டஸ்டோ பீஸ் கேனாட் பி எக்ஸ்பிளைன் பை வேவ் லென்த் வில் இன்ஃபினிட் அந்த மாதிரி ஒரு லைட் வந்து இன்ஃபினிட் வேவ் இன்ஃபினிட் வேவ் லென்த் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேவ் வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் and lambda max is inversely proportional when the temperature is approaches zero the lambda max will, will be infinite if it cannot be explained by the classical mechanics so in the area la quantum mechanics and develop pandranga then rally jeans radiation law so it is based on the classical thermodynamics maxwell's law la the energy density is equal to 85 v squared by c cube kt adavadhu idoda frequency ku vandu direct ah enna pandra solranga kt is the average energy now the intensity the energy density the intensity is the intensity is directly proportional to the frequency and inversely proportional to the wavelength so temperature is inversely proportional to wavelength and energy density is inversely proportional to wavelength and directly proportional to the frequency so rayleigh jeans radiation law is applicable in the higher wavelength side and not applicable in the lower wavelength side appo vn displacement vandu enna panadhu appadina na lower wavelength side explain panna mudiyala ஸோ ஹையர் வேவ்லன்ஸ் சைடில் வந்து நமக்கு ராலி ஜீன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது லோயர் வேவ் சைடில் வீஎன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் ஸோ இந்த ரெண்டுமே கான்ட்ரரியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு லா வந்து ஹையர் வேவ்லந்துலேயும் இன்னொரு லா வந்து லோயர் வேவ்லேருந்தே அதோடைய இது கான்செப்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல இப்போ அந்த மேக்ஸ் பிளான் வந்து என்ன பண்ணுறாரு கொண்டு வரும் ஸோ இஸ் பயனியர் ஆஃப் த குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் சஜஸ்டட் த ரேடியேஷன் எனர்ஜி மஸ்ட் பி டிபெண்டிங் அப்பான் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் ரெப்ரஸன்ட் ஃபை த எனர்ஜி ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ so kt is replaced by this energy kt by h nu by exponential h nu by kt minus 1 so adha explain panninga indha edathula indha form la adha raleigh jeans law la irukkuri kt ya idha vand h nu va enna pandranga kondu varanga it is applicable in lower and higher wavelength rendu wavelength side la idha enna pannudhu explain pannudhu it gave new idea of the discontinuous emission of radiation idha continuous emission of radiation enna pannudhu discontinuous emission of continuous emission of radiation experiment pannad according to classical mechanics a system can absorb or emit any amount of energy but in planck's hypothesis the energy emitted by a black body is restricted to an integral multiple of the certain minimum energy that is e is equal to h nu that is quantum and the energy vandu ungalku vandu quantized aagudhu abingra niels bohr concept ellame adoda basic ah irukudiyadhu so illa irukudiyadhu so illa mukkiyama stevens law வியன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்லாம் ராலேஜின்ஸ்லாம் அண்ட் மேக்ஸ் பிளான்ஸ் விட்டுலாம் ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொண்டு வரும் ஸோ குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இஸ் தியரி டிஸ்கிரைப் த டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் அட் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்கேல் அண்ட் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் மேட்டர் அட் த மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்கேல் இட் இஸ் இன்விசிபிள் வேர்ல்டு தியரி அண்ட் இட் இஸ் அ விசிபிள் வேர்ல்டு தியரி கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி அசம்ஷன் கால்டு போஸ்ட்லைட்ஸ் போஸ்ட்லைட்ஸ் மூலமாக தான் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இருக்கும் பட் இட் இஸ் விசிபிள் டு த வேர்ல்டு these postulates are unproven but accepted and no longer questioned example d property and schrodinger wave equation classical theory is well packaged theory example newton's mechanics maxwell's electrodynamics and einstein relativity observables can be determined by using interplay of wave function determined by the wave equation and the operator defined by very observable in core area ஸோ இங்கே வந்து அது தேவை இட் இஸ் அ ஃபார்முலா தேர் இஸ் அ ஃபார்முலா டு டிடர்மைன் த வேல்யூ ஆஃப் விசர்பிள் இட் இஸ் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் வே ஃபங்க்ஷன் இஸ் நெசசரி இன் த குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் திஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் ஓகே ஸோ கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் இன் சம் ஏரியா இட் கேனாட் பி எக்ஸ்பிளைன்ட் பை தி கான்செப்ட் வாட் இஸ் தட் த வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் த டெம்பரேச்சர் அப்ரோச்சஸ் ஜீரோ தென் பீக் வேவ் லென்த் வில் பி இன்ஃபினிட் திஸ் இஸ் கால்ட் அல்ட்ரா violet hatest okay now come to the question part 
the Stephen Foltzmann law. Stephen Foltzmann law describes the relationship between the total power radiated energy radiation if black body is is equal to in the temperature. That is Stephen Foltzmann law is e is equal to a into t power four. Okay. The next question. As the wavelength of the radiation decreases, the intensity of the black body. So black body radiation को अरे मरी wavelength को relations चलने को ये लाग उन्हें पता ही है ना उनको तो आंधे तो लाइक जो राले जिंस ला सो द राले जिंस ला explain the energy density and frequency and wavelength so frequency and energy density is inversely proportional we know that okay as the wavelength of the radiation decreases the intensity of the black body radiation first increases then decreases so from the graph okay the in case of black body radiation as the body gets hotter the wavelength of the emitted radiation decreases it is a vn displacement law that is lambda max is inversely proportional to 1 by t the intensity first increases up to a specific wavelength and there is a lambda max then it decreases the radiation emitted by hot bodies are called as black body radiation the phenomenon of black body radiation was given by max blank he stated hot bodies emit radiation over a wide range of wavelength an ideal body is the one that emits and absorbs radiation of all frequencies such a body called a black body and the radiations are called black body radiation an iron rod is heated the colors at different temperatures are noted which of the following colors shows that iron rod is at the lower temperature so temperature and uh, and the wavelength is the inversely proportional that is lambda max and the temperature is inversely proportional when the iron rod is heated the color of the different temperatures are noted it uh, radiates with a different wavelength we have studied that so what is the color of the lower temperature the temperature is red what is the meaning as the body gets hotter the frequency of the emitted rays keep on increasing so frequency and the temperature is directly proportional wavelength and uh, temperature inversely proportional okay the, when the body gets hotter the frequency of the emitted keeps on increasing blue color has the highest frequency out of red orange and white thus the iron rod gets heated first it become red then orange then white then white and then finally blue so our answer is red next one electromagnetic wave theory of light could not explain black body radiation electromagnetic wave theory of light could not explain black body radiation answer is true or false your answer is true according to electromagnetic theory the absorption and the emission should be continuous electromagnetic theory as the wavelength keeps decreasing the intensity of the emitted radiation should keep increasing to infinity such is not the case in the black body radiation the unit of absorptive power the unit of absorptive that is no unit the absorptive power can be defined as the ratio of the energy absorbed per unit area for a black body the absorbed power is equal to 1 and that it has no unit for an object other than black body its emissivity e is so for black body the emissivity is equal to 1 equal to 1 for any other object it is less than 1 so our answer is 0 emissivity less than 1 question number 9 the relationship between maximum value of monochromatic emissing power that occurs in the relation between the wavelength of the temperature of black body is called termed as your Wien's law. Direct question. Wien's law because from the spectral distribution of the black body emissing power it is related to the wavelength at maximum rate of emission depends upon the absolute temperature. That is inversely proportional. Lambda max is equal to d by d that is 1 by lambda max is inversely proportional temperature to remove the proportionality the constant b the constant b value is a 2.89 7 7 in 10 power 3 meter kelvin t known it's a temperature in kelvin if the wavelength for which as the maximum energy emitted by black body 6.90 ohms from the temperature of the black body so it is based on the formula lambda max is equal to 
p into 1 by t, p value is given that is 2.9 into 10 power minus 3. So it is given in the constant value. And the wavelength is given that is in the angstrom. Angstrom is 10 to the power minus 10 in the case of meter to in the decimal point it is in 10 to the power of minus 7. So it will be 10 to the power 4 divided by 6.90 for answer 0 0.44 into 10 to the power 4. Your answer is C. So direct substitution of the equation. It is a practice question which of the following graphs represent the correct representation of the variation of the energy wave under the black body condition. So, this is only one the, and the different graph could other way and the graph on the end the graph on the black body radiation of the graph explained. So, it is one, one, or two, or three, or four. The answer is given in the description box. Second one, the value of BN's constant. So, we constant B or the value and get again. So, what is your answer? It is a direct question. Okay, because this is the end of our presentation. In this presentation, we will discuss about the inadequacy of the classical mechanics and the necessity of the quantum chemistry. The important concept arises from the ultraviolet catastrophe that is the low temperature, the, wav the wavelength will be, wavelength of this radi radiation is infinite. In order to explain, uh, explain, it is considered as a continuous spectra. In the continuous spectra is explained by the Planck's. The Planck's the energy is quantized that is, is equal to H nu. So this is the basic of the quantum chemistry. Here the three important laws and the expressions are very important for the competitive examination. Regarding competitive examination, the Vien's law, Vien displacement law and uh, Raleigh Jeans law is very important. In the next topic, we will discuss about the postulates of quantum chemistry and the photoelectric effect, etc. Okay. So one by one, we will discuss the all the topic related to the quantum chemistry. I hope that it is useful to you. Thank you for watching.